Mtazama ni kwa kwanza kwa nasi kipindi hewani ni tuongea asubuhi tunazungumzia tukiangalia uh, ongezeko la magonjwa ya macho na tunaye hapa Catherine Chacha ambaye ni mtaalamu wa macho pamoja na Adam Mwatima ni msimamizi wa I International ambaye tunazungumza nao kuhusiana na namna gani ambavyo tunaweza pia tuka eh, tuka tuka, tuka punguza, eh, haya magonjwa ya macho lakini tuka pia elimu lakini mimi hata kufahamu hasa vijana ambao tuangalie sasa dalili ni zinaanzaje yani hizi ni dalili za ugonjwa wa macho zinaanzaje ili sasa unapotazama hivi sasa waanze kuchukua hatua za kuepukana na ugonjwa huu mm, kwa pressure ya macho mm-hmm. dalili zake kwa kweli huwa haziko wazi kwa sababu pressure ya macho mara nyingi huwa ina inakula mishipa ya pembeni sawa mm-hmm. kwa mishipo mishipa hii ya pembeni huwa mara nyingi mtu anakuwa anapoteza uwezo wa kuona na asiweze kujua wengi tunatumia sehemu yetu ya kati ya kuonea. Kwa hiyo mtu anapokuita kwa mfano labda anakuita Bernard unasema yes unageuka. Mm. Unachokitumia ni upande wako wa kati mm. sio wa pembeni. Mm. Kwa hiyo wengi wanakuwa hawajui kwamba upande wangu wa pembeni ukoje katika kuona au katika uonaji wake ukoje. Na inakuwa haina dalili kwa sababu haina maumivu. Kwa hiyo haina maumivu na mara nyingi mtu hupoteza uwezo wa kuona lakini asijue kwamba amepoteza uwezo wa kuona. Hiyo ya pressure. Yeah, hiyo ni ya pressure. Mm-hmm. Maana sehemu ya kati inatumika sana na wengi usahau kutumia sehemu za pembeni. Kwa hiyo mtu anakuwa hagundui kwa haraka mm-hmm. ila haina maumivu. Mm-hmm. Na pia mtu hupoteza uwezo wake wa kuona taratibu mpaka pale mwishoni inakata kabisa. Lakini pia pamoja na hayo ikiwa kubwa sana pressure ya macho mtu hupata kichwa sana kinamuuma na kutapika. Hapo inakuwa pressure ni kubwa sana na ameshapoteza sehemu kubwa ya kuona. Na mtu ku macho kuwasha labda kujipikicha hivi sio dalili moja hapo. Labda wewe muongeze mwatima. Katika kuongeza hilo yeah. ile swali yako kwanza kusema sababu ya magonjwa ya macho. Nyingine inaweza kuna hizi sababu ya yeah dan utumizi wa maji safi katika kuosha macho katika maisha ambayo okay. inaweza ikapelekea mtu kupata infection kwenye macho uh-huh. ambazo hizi dalili zake ndio huwa zinakuwa dhahiri zaidi mm-hmm. na kwamba mtu ambaye amepata dalili amepata am, 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 maambukizo kwenye macho ambayo yanaweza kalaba kutokana na bacteria au maji nyingine yanaweza kaa pia kutokana na virusi unaweza kwamba hicho lake yani linakuwa jikundu au linatoa uchafu linatoa machozo mengi yani hizi ni ambo yani hizi magonjwa kama haya uh, sababu yake kubwa ni kwamba aidha kama uh, hajatumia maji safi katika nani katika kutumia nani eh, katika kuosha nani macho yake mm-hmm. au labda yani haja ha, hanao mikono yake kwamba ni infection zake ambazo ziko kwenye ma, kwenye mikono kutokana na kushika vitu mbalimbali amevihamishia kwenye nani kwenye jicho au na mara nyingine pia eh, vyakula tunavyokula Mm-hmm. Baba tunakula mara nyingine mtu unaweza kawa una allergy na chakula fulani na wewe utambue na ile allergy huwa inaweza pia kushambulia macho. Unaona mm-hmm. kwa hiyo ina mambo mbani uh, yani vile kwa tunakula especially hii manyingi huwa kwa watoto wadogo yani ndio huwa wanapata zile athari za allergy kwenye macho yao. Mm-hmm. Mm-hmm. Ya, Adam uh, mwatima hapa hapo tumeona kwa Afrika uh, zaidi ya wa, 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 watu wanakadiria kufikia milioni 39 wanasumbulu na tatizo hili la ugonjwa wa macho. Okay. Haikutishi nyinyi kama wataalamu hawatishi labda. Yaani hiyo ni tatizo kubwa na kwa sababu great I mean uh, idadi kubwa ya haya matatizo ya macho kwa upande wa Afrika ni kutokana na na vitu ambavyo kweli vinaweza na ni kazuri. Yaani mfano kama upatikanaji wa maji safi na salama kwa ajili ya kuna mikono kwa ajili ya kuna uso au mara nyingine eh, kwa especially kwa sehemu za vijijini yani ndio ili tatizo linakuwa kubwa zaidi kwa sababu tunajua kama ndio kuna changamoto kama hizo na pia tu pia kuna changamoto ya uelewa wa watanzania au wa, wa Afrika juu ya haya matatizo ambayo tunaongea nayo yani kuna kama mtu wa jicho mtu wa jicho yani ni watu wa nadra sana ambao wanafanya company mzee wangu labda akifikia miaka fulani akianza kuonyesha dalili fulani basi anaweza akawa ana tatizo hili kwa hiyo yani ila hizo especially kwa nchi za ambazo nani uh, developing countries kama Tanzania tazana kwa kubwa kutokana na ile uh, changamoto za miundombinu pamoja na changamoto za uwepo wa madaktari na na facilities ambazo zinaweza zikahandle 
Na nyinyi mlikuwa mkiwatoa huduma za matibabu ya macho kathe kwako uh, mtu anapo mtu mara nyingi wagonjwa wanaokuja ni wale ambao tayari umeshakuwa wamepoteza uoni ama wana dalili zile za awali Uh, kwa kweli tunasikitika sana kwa sababu wagonjwa wengi ambao wanakuja mahospitalini hospitalini wanakuwa tayari washaathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa sababu mtu anapokuwa anaona kwamba asina maumivu. Mm. Si umwe wala sisikii tatizo lolote anasema ah niko sawa. Mpaka pale shida inapokuwa kubwa zaidi ndo anajongea hospitalini. Lakini hapo mwanzoni kama hauni dalili yoyote anaona niko sawa, niko mm. kawaida. Mm-hmm. Kwa hiyo tunapata wengi tunaowapata kwa kweli sana ameshaathirika kwa kiasi kikubwa na wengi wanakuwa hawana ufahamu kwamba nina shida hii na shida hii inatibika au shida hii ningeiwahi mpaka sasa hivi labda ningekuwa katika hali nzuri zaidi. Mm-hmm. Yeah. Naona uh, November 14 kila mwaka huwa ni maadhimisho ya siku ya kisukari duniani. Sio? Yeah. Hii siku naona na nyinyi mmetolea macho watu wa mnapambana na magonjwa ya macho kuna uhusiano gani hapo pia japo alieleza mwanzo kathi lakini mm. nyinyi moja kwa moja tu mnaingiaje hapo yani sisi kama sisi uh, yani ma, yani ugonjwa wa kisukari asimia sehemu kubwa ambapo inaathiri ni ni kwenye macho na sisi kama international hospital tunafahamu kwamba uh, yani matatizo ya macho yanatokana na kisukari yote yanaweza yakatibiwa kama uh, yakigundulika mapema mm-hmm. yani mfano kama mtu mtu akiwa amefahamu kisukari chake mimi na kisukari na akaanza kufanya ile kufuatilia kwamba afya ya macho at least mara mara mbili kwa mwaka kupima basi sisi tunaamini kwamba huyu mtu uh, yani kisukari chake akitamwathiri mpaka kupata ndani upofu wa macho mm-hmm. kwa sababu tunajua kwamba tatizo yani sisi concern ni kwamba ni kwamba Yeah, asimia kubwa ya wagonjwa wa kisukari hawajui kama wana wana kisukari. Wanasema as, au zaidi ya 50 au zaidi kama asimia 66.7 ya wagonjwa wa kisukari hawajui kwamba wana kisukari. Kwa hiyo sisi pia inatulani inatusikitisha kwa sababu kama mtu hajui ni mgonjwa wa kisukari ina makomba automatically hata hajui kama macho yake pia yanaathirika. Mm-hmm. Anakuja baadaye kujua kama na kisukari akiweli kuangalia tu pia nani akiweli kwa nani eh, kuangalia kwamba macho yake yamefika vipi tunajua kwamba tunaona kwamba ile athari yake imesha extend ambao yani uh, either kama itakuwa ni gharama zaidi kwa ajili ya kurestore nani vision yake au kuna ile vision ambayo imeondoka haiwezi tena ikawishi tena kwa hiyo yani uh, sisi kama wanani watu wa macho pia uh, i, i, yani tuna shiriki zaidi au tuna concerned pokuwa zaidi kwa hao watu kwenye nani wenye kisukari. Kwa sababu ndio kwamba ni kisukari sehemu yake kubwa ambayo inaathiri pia ni macho. Ambayo na sisi pia ndio nani ndio sehemu yetu yao. Sasa na 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 ningependa kujua ni kiasi gani mnawafikia na mnatoa elimu kwa wananchi kuwafikia mnake unakitoa elimu zaidi wananchi wanaweza kujua kwamba namna kujikinga na magonjwa ya ya macho. Elimu inafikaje kwa wananchi? Yeah kwa kweli ya elimu uh, tunajitahidi kwanza mfano kama ni upande wa kisukari tunajitahidi kwanza uh, kushirikiana na watu wa yani vyama ambavyo vyama vinavyohusika na magonjwa ya kisukari au labda kuna hii Tanzania Diabetes Association au uh, yani institute yani uh, facility nyingine ambazo zinahusiana na kuweka awareness kwenye na kwenye kisukari. Kwa sisi tunashikana na kwamba ni kisukari na macho vinaenda. Mm-hmm. Kwa hiyo tunajitahidi kwamba eh, kufanya tunasema outdoor campaigning au awareness eh, kwa jamii kwamba yani kwanza kata kujua nani eh, status ya afya yako kwamba mm-hmm. yani wewe uhali gani una kisukari una pressure ya nani ya ya, ya, ya dama ah, ya mimi sababu hivi vyote pia vinaathiri vina macho. Kwa hiyo eh, yani eh, shughuli yetu kubwa ni kwamba tunajitahidi ku, kufanya kutoa elimu kwa Tanzania kwa man, nani kwa makampuni mbalimbali hata mashirika sababu tunajua kwamba ikikusikia sio tu kwa 
kwa watu wazima. Yaani yeah. hata wanyige hata watoto wana wamefika pia kusukari. Kwa hata mashuhuri pia tunaenda kutoa semina kwa ajili ya watu kupata elimu kwa sababu mtu akipata elimu ndo anakuwa makini zaidi kama katika kujenga na nafsi yake. Asante. Ah uh, comrade leo ni makuli hapo Mwanza najua utakuwa na mengi nayo ya kuuliza kwa wageni wetu hapa Adam Watima pamoja na Catherine Chacha ambao ni wataalamu hawa mambo ya macho kutoka I International watu waweze wa, wa, wa nao kutujibu. Pengine makuli utakuwa na swali la kuuliza hapo. Wako tayari kukusikiliza wakati na mimi pia naendelea nao hapa. Makuli Naam. Na kushukuru sana sana uh, Ben Monanta na nami nimefuatilia vizuri mjadala huo lakini pia kumbuka tu kwamba na mimi nipo kwenye kundi hilo labda ndo maana naonekana hivi. Uh, kuna maswali mengi sana labda mtazamaji wangu mmoja anataka kusikia zaidi kuhusiana na mahusiano ya magonjwa mengine ambayo moja kwa moja yanapelekea magonjwa macho. Amesema Dada Catherine ni mapema kwamba amezungumza kuhusiana na ugonjwa mmoja, ugonjwa wa uh, kama wa sukari lakini mtazamaji wangu mmoja anasema niulize tena je ni magonjwa gani mengine ambayo yanapelekea uh, mtu kupata ugonjwa wa macho beni kwanza hilo kwa sasa ndio kasi muuliza swali ni magonjwa gani mengine ukiondoa uh, kisukari kama ambavyo umetaji ambayo yanapelekea pia mtu kupata yaani ungeeleza kwa wingi yote ili mwingine hata kama hakuugua kisukari anaweza kutana na ugonjwa ama hayo maradhi akayaepuka mengine ambayo unayafahamu mara nyingi <coughs> mara nyingi zaidi kugua magonjwa ambayo yanasababisha yanasababisha upofu yanasababisha matatizo ya macho mara nyingi tunaanza na kisukari kwa sababu ndo ugonjwa ambao unaishi sana na binadamu. Na kitu kingine pia tunaangalia na high blood pressure, mwingine wanaita hypertension na pia na yenyewe pia husababisha magonjwa ya macho. Sasa ukiwa pia na shida kama ambao wagonjwa ambao wana shida ya figo, wagonjwa ambao pia ni HIV positive, ugonjwa huo pia mara nyingi ushambulia macho. Kwa hiyo vitu hivyo ni vitu ambavyo ni vikuu ambavyo vinasababisha pia matatizo ya macho. Mhm. Hebu yeah. tupatie picha jinsi unavyotokea. Sikomba kwa mfano kama ule gonjwa wa wa hiyo pressure ya damu. Eh umeonezwa kwa kato afu kashangaa huoni. Ya yeah, kwa sehemu kubwa. Eh yeah, yeah. tueleze namna ambavyo yanatokea na kwenye upande wa HIV unatokeaje pia? Eh yeah, kwa, kwa upande wa pressure mm -hmm. mara nyingi kuna koga na msukumo ambao unakuwa ni mkubwa sana kwenye damu. Na kuna kitu kinaitwa cholesterol. Na ile cholesterol hutengeneza kama mafuta fulani. Kwenye macho kuna mishipa ambayo huwa ni mishipa midogo midogo na mishipa hii huwa inapeleka damu na inafanya angalau jicho lako liweze kuona vizuri kutokana na hiyo. Sasa zile fat deposits ambazo ndio mafuta ambayo yanakuwa yanakuwa produced baada ya wewe kupata high pressure huwa yanyenda yanajikita katika sehemu za macho. Sasa inategemea kwamba ni sehemu gani ime hizi yamekwenda na yamejikita pale. Kama ni sehemu ya kati ya kuonea basi mtu huyu tayari atakuwa na tatizo kubwa la kuona. Mhm. Yeah. Vipi ulaji wa vyakula vya asili? Eh mara nyingi huwa tunashauriwa tusipende kula vyakula ambavyo vina cholesterol. Kwa sababu tayari tumekuwa waathirika wa kula nyama nyekundu tumekuwa athirika wa kula kuku tumekuwa athirika wa kula chips vitu ambavyo vinakuwa vinakaangwa zaidi au vinakuwa vina mafuta zaidi kumbuka haya mafuta yanapoingia kwenye mwili wetu huwa yanaganda na yakiganda huwa ni tatizo pia katika damu zetu pia yeah. Adam tuliambiwa shule ndo kati ule bwana mbona sana mboga za majani kwa ajili ya kuongeza uoni vipi elimu hiyo bado mnaendeleza ama nyie Yeah, ni kweli ni kweli kwa sababu uh, ndio maana uh, lengo letu sisi pia kufanya hizi uh, outreach campaign especially kwenye shule yani watoto wa primary watoto wa, wa secondary yani um, ndio hili ambalo na tunasisitiza kule kwamba yani upungufu wa, wa vitamini fulani yani mtoto especially hii ni kwa kwamba mtoto akikosa vitamini D ndani ya yeah, akikosa vitamini basi 
inaathiri sana na nimacho yake. Kwa hiyo na maana sisi kule tukana kule either um, tunawashauri either ni watoto, wazazi pamoja na walimu katika kuna ni uh, kusisisiza kwenye hii yani mlo na mlo ulo kamilika mm. na maana nyingine kama i, uh, na kwenye sehemu nyingine huwa tunaweza hata tukatoa vidonge vya vitamin D kwa ajili ya watoto wale nani yani ili waweze ku kuimarika zaidi no, na kwa wale ambao wana deficiency ya hii vitamini basi kuna nani kuna vidonge vyao kwa ajili ya kuongeza hizi na vitamini kwa sababu tunajua kwamba ni uh, kwa watoto ulaji mzuri unapelekea uone uzuri na niko niko ni macho yao. Mm-hmm. Mm-hmm. Na mnapokuwa mnafanyia upasuaji wale watu wanokuja mnawafanyia mna upasuaji eh huwa yani kwa maana kwamba wanapokuja mtu anaweza kaa amepoteza kwa sababu kabisa kwa muda wa miaka mingi na mkamfanyia upasuaji anakaona. Ndio. Yeah. Yaani mfano kama nani mm, kwa upasuaji natakiwa na tatizo la mtu mfano kama magonjwa yote ambayo nani dada Catherine ameeleza kama ni mtoto jicho au kama ni glaucoma ambayo imefikia nani sasa ya juu au kama hata watu ambao wana kisukari ambayo kisukari hicho imeathiri kwenye retina yake mfano kama kuna ushuhuda mwingi kwa watu ambao wenye kisukari mwingine anakuja international hospital kwamba akiwa yani haoni kabisa yani uh, kila kitu anafanyiwa au anashikwa mkono lakini baada ya ni ni baada ya matibabu baada ya kurekebisha retina yake basi uone wake unaongezeka mpaka 70% aliyakuwa wakati anakuja alikuwa ni chini ya 20% chini ya 10%. Kuna wengine wanaweza sielewa unaposema retina ada uwaeleshe. Retina ni sehemu ya jicho yani sehemu ya nyuma ya jicho ambayo ndio ina seli za kuona kwamba mwanga ukiingia kwenye nani kwenye kwenye jicho unaenda pale kwenye retina unaenda kwenye retina ambayo pale retina ndio kuna zile seli za kuona zile seli zinachukua ule mwanga zina utafsiri zinatuma kwa nani kwenye na kwenye kwenye ubongo ubongo ndio sasa kwa tafsiri kwamba yule pen na mwana mbele yangu ni ni ben huyu na mwana ni mtu fulani unaona kwa hiyo sasa uh, kama ikitokea tatizo kwenye huu kwenye hii retina yani retina ndio hivyo labda kutokana na kisukari inaweza milija yake ikapasuka ikavuja au labda kutokana na tatizo lingine kwa tunaita kuna hii kitu ya retina detachment kwamba ile retina inakuwa inapanda kutoka kwenye kitu yake hiyo nao hiyo ndio huwa uh, athari yake kubwa inakuwa kama mtu yani ndio sababu ile huwa haina ha, haina sababu unaweza tu ukamka siku ukona hawo kumbe retina ile imechanika au imepanda sana lakini naona mapule amejiwai pale anasema yeye pia ni miongoni mwa watu wala lakini yeye anavaa mawani kama mtu mwana. Mm. Kuongezeka kwa watu wanaovaa mawani ni sasa sijini mawani si miwani ile wengi kai kwa lakini kuongezeka kwa watu ambao wanavaa miwani ni dalili tosha kwamba ugonjwa wa macho unaongezeka. Ama wengine wanavaa kama fashion. Mm. Mwingine anaweza kaka kwenye laptop kwa mfano. Mm. Yupo kwenye laptop. Asione vizuri mpaka vae mwana. Pengine si anapunguza mwanga labda kwa jiri. Mm. E, ile ni dalili ama inakuwa ni kuchukua tahadhari au kuna vitu viwili hapo kwamba kuna tayari ambao wameoshawa na nini alafu kuna kuchukua tahadhari kwa hiyo maana mm. hapa kuna vitu viwili ambavyo umevitaja <coughs> moja ni kuchukua tahadhari na moja tayari amesha tayari anaweza kawa katika hali hiyo <coughs> e, tuseme kwa mfano kama kuna kitu kinaitwa refractive errors <coughs> hizi refractive errors kwa kawaida inabidi uwe na namba kwenye macho yako ambayo inasoma 00. Zero, zero. Mm. Sawa? Na hiyo namba huwezi kuiona hivi hivi kwa Na hiyo namba huwezi kuiona mpaka ubingwe. Unajua kwamba je mimi nikoje katika macho yako? Na hata wewe mtaalamu pia kwa mfano ukimwangalia mtu huwezi kujua na namba gani? Huwezi kujua. Aha. Unless umempima yule mtu mm. na ukajua kwamba huyo mtu yuko hivi na hivi. Mm-hmm. Sasa inatokea kwamba kuna watoto wanaozaliwa na wanakuwa inafika sehemu huyo mtoto hawezi kuona umbali. Yaani yeye labda ataona hapa tu. Mm. Ukimpeleka mbali hawezi kuona. Hawezi kuona hapa kutarajia. Labda nataka na kujua na makuli yeye. Makuli msaidie wewe unaona vitu vya mbali vya karibu. <laughs> makuli. Eh alafu pia uuze na swali utakaponijibu hilo. Wewe unaona vya mbali vya karibu. Ah uh, okay. 
Bene nashukuru sana kwa kweli ni, ni kimsingi kama ulivyosema mwanzo kwamba nami nimo kwenye kundi mimi tatizo langu ni jingine kabisa lakini bado kuna watu wengi sana wanataka kujua vitu vingi kuhusiana na matatizo ya macho naona nina zojumbe nyingi hapa ambazo kimsingi mimi nitauliza ta, kwangu baadaye lakini kidogo ni mjari mtazamaji wangu uh, Chris anauliza kwa nini watoto wadogo naomba nisome kama ilivyoandikwa kwa nini watoto wadogo kanazaliwa tu kana matatizo ya macho swali la kwanza hilo lakini pia mtazamaji mwingine ananiuliza kuna nini kinasababisha pressure ya jicho na nini tiba yake je kuna tofauti na kipanda uso swali la pili lo halafu ili jingine nafikiri nitakuwa nimeonea wageni wetu kwamba kwa nini mikoa kwa nini mikoa uh, ya kati ni waathirika sana wa tatizo la macho bila shaka hilo nitakuwa nimemuonea mtaalamu hapo swali jingine linaulizwa chanzo cha mtoto wa jicho ni nini lakini pia swali jingine aliyouliza amesema ni swali la kizushi anasema hivi unaweza kupewa jicho la mnyama au mtu mwingine na ukweli linatumika kwa kuona kaniuliza mtazamaji mwingine um, tina njova na niuliza pressure ya macho inatokeaje nini kinasababisha pressure ya macho bila shaka ndio swali lake alafu mwingine tena anasema kuna matumizi ya simu sasa hivi kwenye mwanga hafifu wakati wa usiku je kuna madhara yoyote tufanye nini kukwepa hili beni maswali ni mengi lakini angalau basi kwa machichi haya pengine wataalamu wanisaidia hapo ni maswali ya watazamaji wote ambao wanatufuatilia hivi sasa Asante, asante leo na Mapoli. Swali la kwanza linaulizwa na mtalijibu wote kwa mitazamo yenu pia. Kwa nini mtoto mdogo tu anapozaliwa tu ana tatizo la macho? Eh, mtoto mdogo amezaliwa na wazazi wawili. Uh-huh. Baba na mama. Na wazazi hawa wawili inategemea na lishe yao kabla ya kumpata mtoto huyu. Mama anapokuwa na bebe ujauzito wa mtoto anasakiwa ale vyakula ambavyo vinampa yani ambavyo vina virutubisho vya kutosha lakini unakuta labda mtu anakula chakula labda aina moja tu mtoto huyu lazima utamzaa katika hali ambayo sio nzuri katika namna moja au nyingine kwa hiyo vyakula ambavyo ni greens labda mboga mboga zaidi inakuwa ni vizuri mama mjamzito wa kila vyakula hivi na pia apate vitamins ambavyo anapewa yeye mwenyewe akienda katika check zake za kawaida za kliniki kuna vitu anapewa dawa hizi dawa hizi dawa hizi inabidi azifuatilie lakini kuna wengine hawana access ya kliniki hawaendi kliniki umeona hizo kliniki kule mjini hazipatikani kama tunavyopata sisi huku mjini kliniki za, za kwenda na za ku za kuhudhuria kwa hiyo unakuta mtu kama huyo hata akimzaa mtoto lazima atakuwa tatizo moja au lingine. Ya kwa matatizo ya macho yanachangia. Kuna matatizo mengine ni kama nilivyokuwa nimesema awali ni ya kurithi. Kama pressure mtoto anazaliwa nayo wengine wanazaliwa nayo wanaita congenital glaucoma. Kwa hiyo tatizo hili wengine wanazaliwa nalo na ni kitu cha kurithi. Kwa hiyo kimetoka kwa baba kimekuja kwa mtoto. Kutoka kwa mama kimerudi kwa mtoto. Uhum. Na, na, na kuna swali aliuliza ali akasema atakuwa naonea wageni wetu lakini akasema hapana unaweza kalijibu akasema kwa nini watu wa mikoa ya kati mfano Dodoma vile na mingine wanakuwa matatizo sana ya macho na mkasema mnaweza kulijibu pia hilo pengine baada kama nilivyoanisha mara kwanza kwenye zile sababu za matatizo ya macho tumesema upatikanaji wa maji salama pia inaathiri sana macho na kwa sababu yani zile infection yani uh, maambukizo kwenye macho hii yanategemea ni vipi maji salama unatumia na vipi mikono yako inakuwa salama sasa mm-hmm. nadhani kwenye hii mikoa ambayo umeanisha kuna changamoto ya ya sola kama hiyo mmm wao wengi wanatumia maji ya visima ya yeah, mambo ya wengi wanatumia maji ya visima na labda kutokana na zile hali ya mambo ya ufugaji na kitu kama hicho basi yale maji mengi yanakuwa so hayapo katika hali salama ambayo ndio yanasababisha wengi wao kuwa wana wanaathirika kwenye macho. La, lakini wengi wanasema kwamba pia maji ya ya, ya visima hasa mikoa ni vijijini maji ya visima ndio safi kabisa kuliko kuliko hata haya ambayo tunaiona kwenye mabomba. Yeah. Sasa sijui yeah. wapo kwa upande wa macho inakuwaje. Ina inategemea na hiyo eneo la kiamini iko kisema kilivyo. Yaani 
kwa hali ya kawaida sehemu ya kisima ambayo ipo open na mboma nyingine hata pia wanyama wanaweza kutumia yani nadhani ni hatari kwa na maeneo hayo ya mikoa kati pia kuna fuga fuga sana. Kwa hiyo lazima utakuta. Sawa. Na sasa aliuliza pale uh, pre, mtazamaji akauliza akasema pressure macho inatokeaje? Najua ulimjibu inawezekana pia sakaa amefungulia TV mdau mm. hakulipata jibu la uhakika. Unaweza kuliulia mara msaidia. Pressure ya macho inatokeaje? Yaani pressure ya macho tunajua kwamba uh, kwenye jicho yani jicho ni la mbinimo. Na jicho kuna kuna kimeminika. Sasa kile kimeminika kile kutokana uh, kile kimeminika huwa kinatakiwa kiwe katika lego maalum na kwenye jicho huwa pia kuna ducts au kuna mirija ambayo inapeleka maji nje inaingiza maji ndani kwa ajili ya kulainisha jicho sasa kama ikitokea tatizo kwenye hii mirija kwamba uh, jicho halifanyi kazi vizuri kwamba yani uh, yani haliwezi kucontrol maji ya ndani kwamba kwamba maji yakifika hapa ya tu kama machozi au ya fanini basi unakuta kile kimeminika ndani ya jicho kinaongezeka. Na una unajua kwamba ni kama ni sehemu ni ni, ni jicho kama jicho limefungwa alafu kile kimeminika kinaongeza na kwamba ndani kule mganamizo wa kile kimeminika kina unakuwa mkubwa. Na amen to the point of pressure. Sasa mganamizo ukiwa mkubwa unaathiri kwenye nevu zako za kuona. Kwa sababu mganamizo ukiwa mkubwa na maana kwamba itakandamiza kwenye ndani nevu zako za kuona ndio maana nevu kuna nevu zinaathirika. Zinaathirika. Mm. Sawa, na mtazamaji wa Star TV kama ndio kwanza unaongea nasi tupige wani tuongea asubuhi tunaangalia ongezeko la magonjwa ya macho. Tunaye hapa Catherine Chacha pamoja na Adam Watima kutoka AI International. Na tunajaribu kuangalia changamoto na nini kifanyike basi ili kuweza kuepukana na ma, na maradhi haya hasa hasa ugonjwa wa macho. Tumeona kidunia takwimu zinaonesha kwamba watu milioni 288 tayari wana tatizo la uoni hafifu ni kama hukofu kwa Afrika ni milioni 39 lakini makuli akauliza pale mwanzo kwamba sasa yaani kiwango cha kutumia mwanga wakati wa usiku watu wanachata sana usiku yaani kuta mtu amekaa kwenye giza lakini ule mwanga wote unakwenda kwenye macho akichata ya simu alafu mwanga ni mkali pengine kiwango cha kutumia sijajua kiwango kama nafahamu simu zile set mwanzo ka set ukapunguza kupunguza mwanga mpaka kwa chini ama wakati mzuri kwa ni upi washata ndo washi simu yako uangalie ama uzimeta ndo angalia simu hem kidogo tumsaidie kwa mtazamaji maana watu wana chat sana usiku lakini hawajui athari za ule mwanga. Eh yeah, kiwango cha mwanga ndicho ambacho kinaathiri macho sababu inategemea macho yako umeelekea sehemu gani. Yaani mfano kama mazingira rafiki kutumia simu ni kwamba katika sehemu ya mwanga ambao nani ami chuma macho kina mwanga. Uh -huh. Yaani sio kwamba umezimata alafu screen yako tu ya ya simu ndio ipo on. Kwa hiyo maana ile focus ya machako inakuwa pale pale tunaweza kwenye simu yani hiyo ile tunasema intensity ya mwanga unakuwa mkubwa zaidi lakini kama kwa hiyo hapo kuna kuna athari ama yeah, kuna kuna athari kuna athari yani, kwa hiyo unashauriwa uwashe ta yeah. ndo uanze kuchat ndo ndo uanze kutumia simu ndo uanze kutumia simu maana yeah. tunatumia na kuchat kwa sababu wengi wanafanya hivyo mm, yeah. sasa wale kuna wengine ambao wanachat mpaka saa 9 sana ukipita kwa mtu kwenda nyumba mtu kuta chumba kina waka ta tu mtu bwana anachat kwa maana yani hata kama hata kama chai kwa wazi na siku unatumia simu yako pia kuna uh, kuna time frame ya wewe kutumia simu. Kwa sababu yani inashauriwa hata kama kwa watu wanani wa ofisi. Kwa sababu kama umekaa pale ofisi nani ndani ya dakika tano ndani ya kumi inabidi yani uondoe focus yako na kwenye kwenye screen yako. Yaani kwamba macho pale kuna macho pale kupumzika. Yaani either kama ni, ni kusimama kwa angalia kuna vitu vingine au kuachana na kompyuta kufanya nani paper work then do kuna lakini ile continuous uh, ile uh, kuangalia simu au kuangalia hivi uh, vitu vya electronic kwa muda mrefu bila kupumzika ndio inathiri sana kwenye macho. Kwa tunashauri kwamba yani kwa yani kama mtu analazimika kwamba yeye kazi yake ni masa yote ya kazi ile masaa 9 masaa 8 ni kwenye kompyuta basi awe anaweka breaks. Yaani awe ana anapumzika kwamba yani okay baada ya kumi ana anaangalia sehemu nyingine then anaendelea na hata hii lakini hii hii ya watu kuchati uh, frequently uh, tungependelea yani tunawashauri mhm mm kwamba kama sio necessary basi kwa limit kwenye hivyo kwamba yani mtu kama yani yeye ni uh, yani anapenda sana kutana ni kutatu siku basi 
kwenye saa 4 kwenye saa 5 basi awe amemaliza matumizi kwenye nani matumizi ya simu ili macho pia yapate kuna kupumzika na kwa sababu mtu mmoja anakuta kama mpaka zimbe kama unasema saa 6 saa 9 bado ipo kwenye screen ya nani ya iPhone yake au ya ya simu yake hiyo kuna mtu mkubwa kuna watu na magrupu ya WhatsApp ambayo yanaitwa hakuna kulala hiyo wanapiga mpaka saa 11 kumbe wajui kuna athari pia hiyo ni changamoto na 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 mnapokuwa mnapokea watu kama hawa mara nyingi huwa wanasema yaani sababu zao kubwa ni nini yanataka kujua sasa inaone kiwango cha watu ambao wanatumia simu pia kwamba mimi natumia sana simu ndio ni mpata matatizo ya macho ama mimi ni kisukari kama ambavyo amesema ama ni watu watu gani sana mnaopokea ambao wanapoka katika lina yani kwa watu wengi wa wa mafusini ndio huwa wanakuja kwamba bwana mimi kazi yangu yote siku zangu yote ipo kwenye kwenye computer kwa sababu actual simu na kompyuta huwa ni same kwa hiyo maana au ndio ndio asemeye kubwa ambao hapa kwa kuwasaidia ndio uh, wanaweza wakatumia miwani ambayo ina layer maalum au inatabaka maalum kwa ajili ya kuchuja mwanga mwanga kutoka nani kutoka kwenye nani kwenye nani kwenye hizi computer kutoka kwenye nani kwenye simu na kwa hiyo watu wengi kwa maofisini i mean mabanki au ofisi za private au za serikali ambao wanatumia sana uh, computer ndo wanafika zaidi kwa hii athari za macho ambazo zinatokana na mionzi ya vitu vya vya electronic na mtasema ukitaka kujua umuhimu wa macho tazamaji wanasema hata katika mkono unaweza kufanya kazi kwa uhakika na ukajua unachokifanya ukajua sehemu unayopita katika mguu hatuombi wewe hivyo lakini tunajaribu kuangalia umuhimu wa macho lakini ukitoka macho ama macho kupofuka uweze kufanya kazi yote japo utatembea lakini utahitaji mwongozo wa mtu mwingine kwa macho ni muhimu muhimu kwa kweli. Ninarejesha basi haya matangazo ile kwa wale Leonard Mafuli asome jumbe mbili tatu kisha tutampisha Margaret Tengule katika upitiaji wa awamu ya pili ya magazeti kutoka hapa Dar es Salaam. Mimi ni Beni Mwananta na tuongee asubuhi hii ni Star TV. Then asante sana kutoka Dar es Salaam hapo tumekufuatilieni vizuri kabisa na mimi nimekuwa ni moja kati ya, ya, ya wanufaikaji wazuri katika hili ambalo tunalo kwenye meza yetu tuongee asubuhi kwa siku ya leo kusema na swala zima la matatizo yanayotokana na ugonjwa wa macho maswali bado yapo lakini kwa sababu ya muda alafu na kupitia pia magazeti labda baada ya kuwa tumepitia nini ambacho kimeandikwa japo kwa mkutasari katika magazeti ya leo basi kuja tena kwa ajili ya kuweza kuuliza maswali mawili matatu uh, lakini beni kabla tujana kwenye magazeti naona, naona muda bado unaniruhusu uh, kuna mtu mmoja hapa ameuliza kwamba kuna kitu kinaitwa mtoto wa jicho nilisoma uh, nilisoma pia maoni kama hayo mapema lakini amesema hakuna tiba nyingine ya mtoto wa jicho tofauti na upasuaji hebu kwa dakika moja tu wanisaidia hapo wataalamu wangu mtoto wa jicho hakuna tiba nyingine tofauti na upasuaji kafe mtujibu hapo kidogo hakuna matibabu mengine tofauti na na upasuaji tu labda pengine watu wakatumia dawa fulani mtoto akayeyuka mtoto wa jicho hayeyuka hakuna tiba nyingine yoyote mara nyingi mtu akijia kwetu ana mtoto wa jicho na labda bado ni mchanga tunamwacha mtu huyo au tunampa miwani kwa ajili ya kumsaidia kwa muda wa mwaka au miezi sita lakini eventually yani mwisho wa siku lazima tu tutaingia kwenye operation kwa hakuna njia nyingine zaidi hakuna njia nyingine wanasema hii mtradisho tumesema ni sana sana ni kwa ajili ya uh, umri mkubwa hmm. yani kama ilikuwa kwamba hakuna dawa ya ya uzee basi ndio hivyo kwa sababu yani uh, tiba pekee ya kusafisha ile lenzi ambayo imepata ukungu kutokana na kutokana na umlako kwa mkubwa au kutokana na faktor nyingine ni kuondoa ile lenzi na kuweka lenzi nyingine na no. yani ingawa tunasema ni kosa lakini ni upasuaji mdogo ambaye ni high speed dakika 10 dakika 15 kwamba ni kwamba tunaondoa tu ile lenzi ambayo ina ukungu 
tunapokea lenzi nyingine ambayo ni safi baada hapo kuona hapo nakuwa safi kabisa. Lakini hakuna dawa au hakuna uh, matone ambayo yanaweza labda ukaeka ili uisafishe ile lenzi. Kwa sababu ni swala la nani la kuzae kutoka na umu kubwa kutoka na ndoezi wa ajali kutoka mwisho. Solution pekee ni kubadilisha vile. Lakini unaweza kumtoa pia mtoto wa jicho na akaja pia mtoto wa jicho mwingine pale pale. Mm, ni nadra sana. Nadra. Ni nadra sana. Uh, yaani kwa pale international host haijaje kutokea. Yaani huwa manyingi huwa yaani huku. Labda inaweza tu ikatokea kumbukisha nyingi lakini sio mtajisho kuingia kwenye ile lens ambayo imekotea. Anaweza kaja kwenye jicho lingine labda. Ya yeah, kwenye jicho lingine inaweza lakini kwenye jicho ambalo tayari ishabadilishwa huwa ni nadra sana kutokea. Haya, basi ni muda mwafaka wakupata kupata magazeti wa ya pili na Magazeti ya Tengule na hapa na Shaka leo ni mapuru tutakuwa naweka sawa hapo mambo ili Tengule tumpisha na kisha tutarejea. Ya habari njema hii ndio maana yake kingamuzi cha continental kwa kutambua muhimu wa kupashana habari sasa tumedhamiria kukupa fursa hiyo bila ubishi Mchungwenye huku hivi ni bia kifurusha mizi mitatu Sawa na shilingi elf thalathina sita Ujipatia kina muzisha kontinentu bure kabisa Kiwe chenye uwezo wa kutumia antena Au chenye uwezo wa kutumia dishi la satellite Pamoja na antena Singa mkia mapema fursa hii Kwa ni sio ya kukosa Tembelea ofisi za kontinentu Au mawakala wake Wali utapaka nchi uzima na mna moja kwa moja sasa na kurudia tena Dar es Salaam Ben uh, karibu tena basi uweze kutupitisha nini ambacho kimeandikwa katika magazeti ya nyumbani Tanzania kwa asubuhi japo kwa mkutasari mapuli kutoka katika studio zetu zilizoko huko Uh, ile mela jijini Mwanza na mtazamaji wa Star TV moja kwa moja basi na kusomea uh, magazeti ili uweze kufahamu nini kilichojiri siku ya leo na anaanza na gazeti la mwananchi katika gazeti la mwananchi kuna habari ambayo inasema waziri mkuu awashukia mawaziri kuhusu matamko habari hii pia utaipata katika ukurasa wa 4 lakini kuna habari ambayo inasema ya kwamba daladala Dar es Salaam kuanza kutumia kadi maalum za malipo habari nyingine inasema ya kwamba mkuu wa wilaya sikuamini kusikia watumiwa wa mauaji kituo cha polisi wako huru lakini pia katika gazeti hili la mwananchi utakutana na habari inayosema agizo la rais magufuli laibua mjadala bungeni habari nyingine inasema kwamba bomu la uwa wanafunzi watano 43 wajeruhiwa 
Katika gazeti la Mtanzania kuna habari inayosema cash fanzito vigogo sukari. JPM wafumua mtandao wa maofisa wanaofanya hujuma. Habari hii utakutana katika ukurasa wa 4. Bomu la huwa wanafunzi sita huko Ngara. Katika habari katika gazeti la habari leo kuna habari inayosema mke amfuata mume nyumba ndogo amua kwa kisu. Majaliwa waonya mawaziri kuchunga matamko yao. Ni habari ambayo inapatikana katika magazeti mengi uh, siku ya leo. Serikali haijafikisha ukomo wa kukopa. Ni habari ambayo inapatikana pia katika gazeti hili la habari leo. JPM avipa masharti viwanda vya sukari. Lakini pia kuna habari inayosema kwamba watoto watano wafa kwa mfuko. Gazeti la Uhuru nasema ya kwamba siri mabilioni hewa yafichuka ni yale ya Kiswahili aliyoyaibua JPM wa China wadakwa na sampuli ya dhahabu kilo 600 na habari nyingine inasema kwamba wanafunzi wafa wa, wanafunzi wafa kwa kinachozaniwa ni bomu na JPM bio team jipange kuacha kutumia dola ni habari ambazo utazipata katika uh, gazeti hili la Uhuru katika gazeti la nipasho tukutana habari inasema mbunge mwingine CCM atangaza kungatuka bomu mko, bomu mkono alilivyowaua wanafunzi uh, watano na kujerui 43 mawaziri wapigwa stop matamko uh, ya sio tekelezeka ni habari ambayo pia utaipata katika magazeti mengine katika uh, gazeti la ya mwemo tukutana habari inasema ukawa vurugana uchaguzi wa madiwani nyalandu kuavua gamba wengine CCM na mtazama ni Star TV tukiachana habari hizo basi tuna na sasa na kusomea habari za michezo na katika gazeti la Raia Wema kuna habari inayosema usajili Simba Yanga uchungulie kimataifa na katika gazeti la Nipashe utakutana na habari inayosema Omog hesabu bingwa mgumu asema pointi bila kuombea adui mabaya haizitoshi na katika gazeti hili la Uhuru utakutana na habari inayosema ngoma atoweka Yanga msava Samata ameacha pengo na habari nyingine inasema Rwanda mina fulu mchecheto. Katika gazeti la habari leo utakutana na habari inayosema msua awapo wenzake siri na habari nyingine inasema tutafanya vizuri bila samata mayanga na habari nyingine inasema ushindi wa simba kujadiliwa. Katika gazeti la Mtanzania kuna habari ambayo inasema ya kwamba uh, kocha uh, Mrundi apigwa stopu huko Simba. Na gazeti la Mwananchi kuna habari ambayo inasema kocha Mrundi aponza msimbazi na Samata kufanyiwa upasuaji kurudi Stars Januari. Katika habari uh, zinazopatikana za michezo katika gazeti la Bingo utakutana na habari inasema kweli hali ilivyo yanga maja, wanajangwani wakilala watalia kilio cha samaki msimu huu. Na moja kwa moja basi mtazamaji TV namalizia kukusomea habari hizi za michezo uh, kutoka katika gazeti hili la Sport leo ambapo kuna habari inayosema ya kwamba Real Madrid sasa wamtaka Neymar. Na mtazamaji wa TV mimi naitwa Margaret Tengule na mpaka kufikia hapa sina la ziada. Moja kwa moja nakurejesha katika studio zetu zilizoko huko Ilemela jijini Mwanza ili basi mapuli pamoja na uh, Ben Mwananta waweze kuendelea na kipindi siku ya leo. Kisikia habari njema hii ndio maana yake kingamuzi cha Continental kwa kutambua muhimu wa kupashana habari sasa tumedhamiria kukupa fursa hiyo bila ubishi Mchunguanie huku hivi ni via kifurusi cha miezi mitatu sawa na shilingi 1036 ujipatie kingamuzi cha Continental bure kabisa kiwe chenye uwezo wa kutumia antena au chenye uwezo wa kutumia dish la satellite pamoja na antena singamkia mapema fursa hii kwani sio ya kukosa tembelea ofisi za Continental au mawakala wake waliotapaka nchi nzima Usikose kutazama kipindi hiki ambalo pili mpaka kufahamu haijalishi umeolewa hujaolewa Nini maana ya mahusiano? Hiki na kupenda nikisisitiza kwa wasiana ambao hujaingia ndani ya ndoa. Kama umempenda mtu wewe maanisha kutoka moyoni na uwe naye kwa sababu kuna rana itakufuata. Nataka nijue tu hapo doctor unisaidie. Ni kwa nini? Ni kwamba amekuwa na wewe kwa miaka miwili. Lakini ghafla anakwenda anaolewa na mtu mwingine. Ni hivi ni kwamba katika kipindi chote kile ambacho amekuwa nacho wewe kuna vitu ambavyo amevisoma ambavyo havipendi lakini hajakuambia. Kwa leo tunazungumzia swala so lazima na uhusiano
Shukrani sana sana kutoka Dar es Salaam katika kutupitisha kwenye kile ambacho kimeandikwa kwenye magazeti ya Tanzania leo kama ambavyo mwenzangu uh, Margaret Tengule alivyokusomea basi nasi tunarejea tena katika sehemu nyingine sehemu ya mwisho kabisa ya kuelekea ukingoni mwa tunge asubuhi kwa siku ya leo lakini kubwa zaidi tukiangazia mengi yanahusiana na magonjwa ama matatizo ya macho na mwenzangu Dar es Salaam Beni mwanzo alikuwa na wataalamu hapo na kimsingi tumejaribu kuzungumza machache lakini pia nimejaribu kupitia uh, maoni ambayo unanitumia uh, pia maswali na basi Ben mwanantara tena kutoka Dar es Salaam huko kuna maswali bado yako mengi sana lakini una kama uh, ni marefu hivi tu, tu tunapunguza punguza mtu mmoja ananiandikia anasema kwamba alishawahi kwenda kufanywa upimaji wa macho na akaambiwa ana kila ana chanzo cha mtoto wa jicho lakini akaambiwa tumie miwani na dawa anauliza je kwa, kwa majibu aliyotoa mtaalamu Dar es Salaam kuna uwezekano na mimi nikaja nikafanyiwa upasuaji hapo baadaye ni mtazamaji ameuliza huyu bila shaka lakini pia mwingine anauliza tofauti na zamani hii leo unaweza kwenda shule ya msingi ama hata kindergarten ukakuta mtoto mdogo anavaa miwani kwa nini leo na si zamani beni angalau kwa maswali haya mawili tu mimi naweza nikaishia hapa kwa sasa ili wataalamu wetu hapo waweze kutujibia maswali haya angalau basi pengine mtazamaji wetu anaweza kawa ame, amepata majawabu ama pia kama ni sehemu ya tatizo basi anaweza kawa amepata elimu peni mapoli eh, ameuliza swali la mwani eh, alienda akaambiwa bwana tumia mwani baada ya kwenda huyo huyo mtazamaji wetu kwamba alikuwa na mtoto wa jicho alipoenda kwa tala akamwambia tumia mwani kuna ukweli gani hapo eh <coughs> mara nyingi <coughs> mtoto wa jicho anapokuwa bado ni mchanga <coughs> hawezi ukamfanyia mtu huyu upasuaji unafanya upasuaji kulingana na uwezo wa kuona wa mtu kwa kawaida uwezi kumfanyia mtu upasuaji ambaye ana uono wa asilimia themanini. Kwa hiyo huwa tunasubiri yule mtoto akomae. Kwa mtu huyu sasa ameanza kuona hafifu zaidi tunaanza kufanya operation ya mtoto wa jicho. Lakini ukimfanya akiwa mdogo mara nyingi huwa si salama. Na ndio maana wengi huwa wanasema kwamba ni bora tumwache mtu huyu mpaka atakapofika mwaka au miezi sita alafu baada ya hapo tutafanya upasuaji. Ni sahihi kabisa na aliyemwambia kwa kweli ni sahihi kabisa. Alikuwa sahihi kabisa. Kabisa. Haya swali lingine akasema wanafunzi wengi hata shule za msingi wanatumia sana miwani. Ah hilo nilikwisha lizungumzia mwanzo hmm. na hiyo swala la kutumia miwani kwa kweli linakuja kulingana na magonjwa tofauti. Hmm. Lakini wengi ni wale ambao wanapata refractive errors ambao tayari wana namba kwenye macho yao wakiwa tangu wadogo wakiwa tangu wadogo mm -hmm. wengine wana rit wana kwa wazazi na wengine wanakuja kuipata wakiwa katika umri wa utu uzima kwa hiyo hao wanaovaa miwani wakiwa watoto wadogo huwa wana irithi kutoka kwa wazazi na mara nyingi wanakuwa wanashindwa kuona mbali inakuwa kwao ni tabu na namba zinakuwa ni kubwa. Kwa hiyo ili aweze kuona vizuri ili aweze kupata msaada zaidi ni lazima atumie miwani ili namba zake ziwe corrected aweze kuona vizuri. Sehemu mbalimbali. Mmetaja baadhi ya magonjwa hapa ambayo eh, yana yana yanakuwa ni visiba, visababishi vya mtu kupata ulemavu wa macho. Hapa magonjwa tumeshuhudia pia watu wengine wanakwenda India kwa ajili ya kupasuliwa. Lakini hapa ni mbani tuna wataalamu labda wangapi wa mambo ya upasuaji na magonjwa haya ama hatuna kabisa mm, hapana yani kwa kwa miaka sasa hivi mm. yani kwa, especially kwenye sekta hii ya ya matatizo ya macho yani tiba ya macho kwa sasa hivi Tanzania uh, naweza kusema asilimia tano ya matatizo yote ya macho naweza yakatibika yakatibika hapa nyumbani kwa Tanzania. Mm -hmm. no. e, yaani kuna changamoto ndogo ndogo tu mfano kama yani kwa yale kuna magonjwa mengine eh yanahitaji mtu abadilishwe mboni. Naona no, kama labda hii mambo ya keratoconus mtu anaweza kama iko extreme basi inabidi mboni yake ibadilishwe. Na hiyo actually inaweza kufanyika sema tu ndio hivyo ili kubadilisha mboni lazima kwa na sisi tuwe tuna tuna, tuna na, tuna benki ya hizo corner and i mean sehemu ya kuhifadhi 
hizo mbona lakini kwa sasa hivi hatuna hiyo facility za rembo maana kwenye part kama hii watu wanaweza wakaenda nje kwa ajili ya kupata nani kupandikizwa mbona lakini kwa mtoto wa jicho mfano kama sisi international hospital yani kwa mtoto wa jicho kama ni, ni, ni matibabu ya glaucoma kama ni matibabu ya Uh, ya watu ambao wameathirika retina zao zimeathirika kutokana na kisukari ambazo actually hiyo ndio nani iko huo ndio kupasaje mkubwa zaidi wa jicho sababu so, nyingi upasaje jicho wa so mrefu sana ni ndani ya dakika sana sana ni sana sana is cataract like, kama matibabu ya mionzi kutoka nani ya ya pressure macho hichukui muda lakini upasaje mkubwa ni kwa wale ambao uh, operation operation ya retina hiyo pia kidogo kuna nani na changamoto kwa sababu tuna tuna wataalamu wachache ambao ni ni mabingwa wa retina. Mm. Naona. Lakini still kwa hapo Tanzania sisi international host to be tunao retina specialist mm. ambao yani na nafaa pia vipo Tanzania mm. kwamba yani kwa haya magonjwa mengine ambao asilimia 99 ya magonjwa ya moto yanaweza kutibiwa hapo kwa nani kwa hapa nyumbani atibiwa na jamii tukwenda CEO mataifa mengine so the Africa kwa jamii tumewa mwa yote na ni kwa kukumbusha kuna kina dada ambao wanachunga wanachonga kope eh, nene mm. waita nini hizi huwa wanachonga kuweka urembo mm. lakini ukiangalia katika kazi kubwa ya kope hizi ni kuzuia vumbi na baadhi ya bakteria kuingia kwenye macho kweli hebu nataka tena wewe ndio usungumze mwanadada hapa Catherine eh tuambie ni kuna hatari gani ambayo inaweza kawapata hawa ambao wanachonga kope na wanatutazama sasa walijui hilo ni kweli kabisa Uh, wadada wengi wanapenda urembo na ni vizuri kuwa mrembo sawa kabisa sio tatizo lakini kuna kitu kimoja ambacho watu wengi au watanzania wengi hawakijui kuna viungo vingi katika mili yetu lakini macho ni kiungo ambacho kiko very sensitive kuchezea au kujaribu kukibadilisha katika namna moja au nyingine mhm mm, swala so, la kubadilisha kope sio zuri kwa sababu wengi au vijana wa mitaani wengi wanatumia gundi ambazo zinakuwa sio nzuri hasa kwenye macho. Kwa hiyo wanapobandika zile kope wanazibandika kwa muda mda wa wiki moja au mwingine wiki tatu atakuja kuitoa ile kope baada ya siku. Atakapokuwa anaitoa kuna athari kubwa kwamba atatoa ile kope ambayo ni artificial na za kwake zenyewe zitakuwa zinatoka. Kwa hiyo hapa kuna athari mbili kwamba je atakapokuwa anatoa zitaota tena au hazitaota kabisa Na ile gundi yenyewe wanayoitumia katika kuweka zile kope ina athari gani? Inaweza kumletea reaction au hata katika hiyo hiyo inaweza kusababisha hata kuwa na kidonda kikubwa na hata kansa baadaye. Yeah. Na pia umenikumbusha hilo pia kuna wengine pia wanatumia hizi contact lenses wengine wanasema ni za urembo mtu anaweza kaka ya blue mwingine anataka sijui macho ya paka mwingine vitu kama hivyo alafu mm. hiyo hiyo kwenye macho hapo ya paka hayo mkutana sana na, na, na dada wa rembo wa rembo tunaona barabara maana ile kisawa mkutana na wewe Kiswahili kikae sawa kwa kidogo tumekutana nani ni naona barabarani na wengine hata kwenye wanamuziki hao wanawatumia kama ma, ma video queen wanaita Yeye nakuta mwanadada macho yamebadilika kabisa. Hebu mtusaidie. Yeye anakuwa ni macho yenyewe ama ni nini kinakuwa kiko pale? Uh, yaani macho yanakuwa yamebadilika kabisa ni sio ya kawaida. Inakuwa ni nini? Wengi wanakuwa wanabadilisha mboni zao za mbele au hichi kio cha mbele cha jicho. Eh? Kwa sababu hichi kio cha kwetu sisi ni colorless kwa kawaida. Lakini sasa akitaka rangi nyingine yeye ni rahisi ku, kuchukua na ku bandika. Kwa hiyo anafanya ni upasuaji anafanya Hapana. anapachika tu. Anakipachika tu. Kwa hiyo anafungua jisho lake kwa upana, alafu anakiweka kina kinabana pale. Basi anakuwa yuko tofauti. No. Eh, lakini wengi wanaishia kwenye infection kubwa sana. Pale international eye tunaona wengi wanakuja na wanakuwa wana infection kali sana na wakati mwingine hata infection hizi zina lead au zinasababisha mtu kuharibikiwa sana kwenye macho na hata kuwa hata kipofu. Kwa hiyo inategemea. Of course kuna wengine wanaruhusiwa kutumia hizi contact lenses ambao wana shida. Mm, mm. Lakini hata hapa Tanzania bado tunaambiwa kwamba kutumia contact lens bado kuna risk kubwa kwa sababu kuna vumbi sana. Mm. Na contact lens inahitaji utunzaji mkubwa sana na usafi wa hali wa usafi wa hali ya juu. Utakuta mtu ana makucha marefu sana lakini anatumia contact lens. 
anaitoa vipi mm. katika kuitoa unaweza ukachubua mm. jicho mm. na katika kuibisha na baadhi ya jicho linamishipa midogo sana yeah. Yeah. Kwa hiyo vitu kama hivyo vinasababisha infection kubwa japokuwa ni urembo lakini tuliangalie kwa undani zaidi. Ah. Leo na Dimapol umesikia mambo ya kiradada wengine hawa ambao wanatumia urembo. Kumbe huo wanalifunua jicho hili alafu wanapachika. Eh, huo wanapachika kwa juu kitu kingine ili wapendeze. Jamani, unajitakia mwenye upofu. Urembo hatukatazi lakini angalizo ni muhimu. Mapoli lolote hapo. <laughs> <laughs> ah. uh, kimsingi kimsingi beni mimi siwezi kukosa lolote kwa sababu nime nime decline interest toka mapema kabisa kwamba ni moja kati ya watu ambao ninaguswa moja kwa moja na na, na, na mada lakini bado najaribu pia kuweza kutazama nini ambacho mtazamaji wangu ni sehemu binafsi sana kwa sababu na mimi pia ni sehemu ya, ya tatizo kwamba nauma nauma hiyo macho lakini uh, kuna maswali kadhaa hapa kwanza ni ya mtazamaji wangu anasema Moja amen, ameniuliza swali naye akasema la kizushi. Anasema kuna uhusiano wowote katika ugonjwa wa macho kuingiliana kiukoo. Yaani ni kama urithi hivi katika familia? Ni swali ambalo mtazamaji wangu mmoja ameniuliza lakini pia nami beni nichomeke kidogo hapo nichomekea hapo kidogo. A, wanisaidie wataalamu hapo. Kuna ongezeko kubwa sana la vijana wa kiume na wa kike kuvaa beni mwanzo uliita mawani naweza kama mawani au miwani kuvaa miwani ya jua miwani ambayo kimsingi inakuwa uh, tinted inakuwa ni nyeusi lakini uh, ninafahamu mimi labda miwani miusi ama ile ambayo yuko tinted inakuwa sana ina, ina, inasaidia hasa nyakati za jua kwa maana ya kupunguza mwanga wa jua lakini leo nyakati za mvua kuna vijana wametupia tu miwani wao wa kike wao wa kiume wote kwa pamoja na ni biashara ambayo inashamiri sana hivi sasa biashara ya kuuza miwani ya jua lakini miwani ya jua ambayo inavaliwa muda ambao hakuna jua lakini miwani ya jua ambayo inavaliwa hata usiku naona wasanii wana perform usiku wamevaa wame miwani meusi pengine labda kama kuna ku, ni sawa sawa hivyo basi tuwape moyo waendelee kufanya hivyo lakini kama si sawa pengine wataalamu mnisaidie pia kuambia kama kuna madhara ya kuvaa miwani ya jua muda ambao hakuna jua muda ambao mwanga si mkali lakini pia nyakati za usiku lisaulike hilo la mtazamaji wangu swala zima la je ugonjwa wa macho ni tatizo la kurithi ben swali linakwenda moja kwa moja kwenu wote wawili Catherine na Adam tusaidie mm -hmm. ndio ugonjwa wa macho unaweza ukarithiwa kama tulivyosema ugonjwa wa pressure ya macho mm -hmm. ugonjwa wa pressure ya macho mmoja ya njia zake inaweza kuwa kwamba ni kutokana kwamba kizazi ya mean, wazazi wako au babu zako wana tatizo kwa hiyo maana kwamba ugonjwa wa macho unaweza ukarithiwa lakini uh, hii ipo specific kwa vitu kama glaucoma lakini sio kama kwa cataract au labda sio kama kwa magonjwa mengine lakini uh, kwa glaucoma ndio mtoto anaweza akalisi kutoka kwa kwa wazazi wake haya tunde kwenye miwani watu wanapiga piga miwani sana miyeusi na kwenye miwani naweza nikasema yani sisi kama uh, wataalamu wa macho tungeshauri yani kwa kwa miwani yoyote mpaka upate maelezo kutoka kwa daktari. No. Yaani pale sisi hata sisi pale international hospital kuna miwani za kusomea na pia kuna miwani za za, za jua. No. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba ni ile quality ya ya I mean, ubora wa hiyo miwani ambayo unaitumia. Kama miwani ambayo unaotumia daktari amekushauri kwamba unaweza kutumia hii miwani basi uh, haina athari u ukitumia kwenye jua au hata ukitumia ukiwa ndani ya nani ndani ya ofisi au ukiwa ukitumia nani kwenye kwenye mwanga wa kawaida as far as kwamba daktari amekuwa amekushauri kufanya hivyo ila tu kwenda kwenye kareko au labda na mean, kwenye maduka tu ukaenda pale ukavaa miwani bila kupata ushauri kwanza daktari kidogo inaweza kawa nani ina changamoto ile swala mhm mhm unacha kuongeza Miwani kama miwani ya jua mara nyingi watu nashauri watu watumie miwani ya jua lakini je huyu anayeshauriwa ni mtu aina gani kwa sababu sio kwamba kila mmoja anapata shida ya light sensitivity 
ni wachache ambao wanapata shida ya light sensitivity ambao wanaambiwa kwamba bwana wewe shida yako ni mwanga na unatakiwa utumie miwani ya jua kumbuka kwamba hizi miwani zote tunazozitumia pia zina lens na zina namba sio zote ambazo hazina namba kuna nyingi ambazo zina namba ukizipima kwenye unakuta kuna namba kwenye ile miwani na inaweza ikawa ni athari kwa kwa ambayo unaitumia miwani ile na namba sio ya kwako unaona wewe ina maana kwamba kama unaitumia unaitumia kwa tatizo gani na kwa okay. haja ya ipi kwa sababu kwa hiyo kuna umuhimu unapokwenda kununua miwani hasa hii mieusi kwa ajili ya fashion tu bado inahitaji pia ujue una shida gani usivae tu kama unavaa tu ni kweli kabisa mm-hmm. usivae tu kwamba unavaa lakini lazima uwe na shida hiyo kwamba je na shida kama hii na inaweza nikawa unavaa miwani hii je ina namba kuna zile ambazo ambazo ziko plain hazina tatizo lakini kabla hujaivaa ni vizuri pia ukajaribu kuangalia mm-hmm. ninachokivaa ni sahihi Asante tunaelekea kingoni kabisa mwa kipindi chetu dakika zimekimbia tunaelekea kama mbili tatu hivi labda tu ni 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 ni, 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 ni nafasi kwa maneno mawili ya mwisho uh, Adam pamoja na Kathe mnatoa rai gani kwa wa Tanzania na hasa hasa kitegemea kwamba November 14 mwaka huu uh, tuna tunaadhimisha maadhimisho ya kisukari duniani na kisukari mmesema ina mahusiano ya moja kwa moja na magonjwa ya macho na kipofu kwa na upofu kwa ujumla mnatoa rai gani adam <coughs> kwanza uh, na pe, ningependa kuwashauri Tanzania i mean wale ambao uh, bado hawana athari yote kwenye macho bado hawajai wana hisi kwamba wapo sana kwenye macho kwa hiyo yani tunasema huwa na watania nani watu wangu wa, wa meno kwamba yani meno yapo mangapi sasa na mbili sasa ndio unaweza ukatoa moja ukalipesa lingine pale kwa transplant au yani ukatoa mawili matatu haina tatizo lakini kwa macho tuna mawili tu kwamba ni moja likaondoka au mawili likaondoka basi hapo eh uh, changamoto yake inakuwa kubwa zaidi kwa hiyo watanzania kama tunaweza kwanza tuwe tuna yani tuwe tuna ule uh, sensitivity au ile uh, yani utamaduni utamaduni hmm. wa kuangalia afya zetu za macho na hii haimaanishi kwamba kwa nani kwa watu wakubwa kwamba kuanzia wanani wa nani watoto wetu nyumbani yani kwamba vijana ambao wanani wa kwa mashuleni mpaka waze kwamba kuna utamaduni wa mtu nani kwa kwa cha chini kabisa mara moja kwa mwaka kwenda kwa daktari kwa ngingo daktari mashangu yana hali gani pressure yangu ngapi labda kuna tatizo watu kwenye retina na kitu kama hicho unaona na kingine Uh, pia uh, ningependa pia kuwaasa I mean, pia kwa washauri wale ambao tayari wana matatizo ya macho matatizo ya macho asilimia 80 mpaka 90 ya matatizo ya macho yote yanatibika mm-hmm. na yani ni matatizo machache sana ambayo mara nyingine huwa <coughs> labda yanatokana na mambo ya 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 nini ya genetics ambayo ndio huwa kidogo matatizo yake yanapata changamoto lakini hayo ni nadra sana mm-hmm. lakini matatizo matatizo mengi ambayo tunayotumia tajabu mtoto jicho pressure ya macho ikisukai kwenye jicho yote yanatibika hapo kwa Tanzania. Asante sana. Asante sana damu. Na mkate kila mwisho kwa haraka haraka. Eh mimi ningependa kuambia wa Tanzania kwamba International Eye Hospital mm. sisi kama sisi kwa kweli tunaguswa matatizo ya macho. Mm. Na ni wengi ambao wanapata matatizo haya na wengi wanakuwa vipofu. Lakini sasa hivi tuna baraka International Eye Hospital kwa sababu tunapokea bima ya afya na tunawakaribisha wote ambao wanahisi kwamba leo nataka niende nipime macho yangu njoo na bima yako ya afya upate huduma ili uweze kujua una hali gani Asante sana Asante sana Catherine na kushukuru sana muguzi kutoka Eye International pamoja na uh, Adam uh, Mwatima na kushukuru sana <coughs> Leo na Jumapili nilikuwa na wageni wangu hapa Adam pamoja na Catherine ambao tumezungumza nao mengi sana wametupatia elimu kuhusiana na magonjwa ya macho. Basi mtazamaji kwa nukta hiyo niseme na kushukuru sana kwa hapa Dar es Salaam na kwa neba tu ya mwenzangu Leonard Mapuli sasa sije kama utasema lolote maana yake ana umeletwa kwenye picha hapo basi nirudisha matangazo mwanza ili umalize. <laughs> na Beni mimi sina la ziada kwa niaba ya timu nzima tuongea asubuhi Samado Hassan akisimama matangazo haya lakini William Swafi akipiga picha hizi Ezra Machoma akichanganya picha mimi naitwa Leonard Mapuli niseme tu pia Ben pamoja na watazamaji kesho nayo ni siku kwa heri
They play for the biggest clubs in the world, from the English Premier League to Italy Serie A and from the German Bundesliga to the Chinese Super League. Their ability, strength and pace make African footballers some of the most popular players on the planet. But who is the best? Join us live with a host of footballing heroes as we reveal the shortlist for the 2017 BBC African Footballer of the Year. Uhaba wa maji kaskazini mwa Uganda. Unawalazimu wakimbizi kutembea umbali mrefu kutafuta huduma hii muhimu kwa maisha ya mwanadamu. Water is the fat of life. Without water you cannot survive. Maji ni sehemu ya maisha. Bila maji huwezi kuishi. Maji hayatotoshi. Kideni ni mkimbizi kutoka Sudani ya Kusini. Endapo akibahatika hupata lita kumi za maji kwa siku kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Wakati mwingine tunakaa kwa siku tatu pasipo kupata maji. We are suffering. Tunateseka. Wakimbizi hawa hutegemea maji kutoka mto Nile, maji ambayo yana gharama. Kwani hutibiwa kabla ya matumizi. Lita milioni moja huhitajika kwa siku. Lakini maji yanayopatikana hayafikii hata nusu ya maji ambayo yanahitajika. James ni msambazaji wa maji kwa wakimbizi. Gari zote zinachukua maji kutoka hapo. Unaweza ukakuta fuleni ya mita moja wakati magari yakiwa yamegeshwa kutafuta maji. Anasema kuwa siku nyingine wakimbizi hawa hawapati maji kabisa. Hivyo huwalalamikia. They tell us we need water. Why don't you bring us water? The water is not enough. Wana kwamba wanahitaji maji. Kwa nini hatuwaletei maji? Maji hayatoshi. Wakimbizi wamekuwa hapa tangu jana wakisubiri maji. Ni furaha iliyoje kuona gari la maji likiwasili. Maji yanatoka kwa haraka. Kila toni linahesabika. Kideni ana matumaini ya kujaza madumu yake. Hatimaye amepata maji. Kama ukipata maji unakuwa mwenye furaha. Tunavumilia tu. Tutaendelea na hii hali. karibu katika kipindi cha jarida madhawa kipindi hiki kinaangazia mambo mbalimbali ya kijamii na kiuchumi ambayo yanaleta tija kwa maendeleo ya kila siku na mtu mmoja mmoja mashirika ya kiserikali taasisi pamoja na serikali leo hii kipindi hiki cha jarida madhawa tutaangazia changamoto ya miundombinu iliyopo kwa wanafunzi walemavu katika shule maalum ya walemavu ya msingi iliyopo katika wilaya ya Tandahimba mkoa wa Mtwara shule hii inajulikana kama shule ya msingi mji mwema ilianza mwaka F26 ikiwa na wanafunzi 14 peke yake lakini shule imeendelea kuongeza kuandikisha wanafunzi na hivyo kuwa na changamoto wa miundombinu kama vile madarasa pamoja na mabweni kwa ajili ya wanafunzi kuweza kulala changamoto hiyo inapelekea shule kushindwa kuchukua wanafunzi wengi zaidi na hivyo wanafunzi wengine kukosa nafasi ya kujifunza ingawa serikali imetoa ruzuku kwa shule zote 
kwa lengo la wanafunzi kuweza kusoma bure. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Mohamed Chipuputa anasema wanafunzi wanaokuja kujiunga ni wengi zaidi lakini wanashindwa kupokelewa kutokana na kukosekana kwa madarasa pamoja na mabweni kwa ajili ya kuweza kulala wanafunzi. Nikielezea kwamba shule hii ilianzishwa rasmi tarehe saba mwezi wa pili mwaka sita Ndio tulianza hapa ikiwa kama kitengo na tulianza na watoto 14 wavulana walikuwa saba na wasichana saba Baada ya kuanza tulianza mchakato tulikiwapa watoto elimu lakini tukiwasiliana na wadau mbalimbali katika kuboresha miundombinu hii wazazi walikuwa wanasafiri kwenda masasi kilomita zaidi ya mia kwa kwa ajili ya kuwapeleka watoto shuleni lakini baada ya kuanza kwa watoto wa jirani kwa tulianza kama kitengo kwa leo kwa nunufaika na shule ni wao hapa mjini karibu na shule kwa tulienda tukapata almashauri wakaboresha miundo mbinu tukapata wafadhili wa Japani wakaboresha miundo mbinu na wazazi pia wamechangia kwa kiasi kikubwa katika ujenzi wa miundo mbinu hii. Kwa hiyo shule rasmi ilisajiliwa tarehe 20 tarehe 27 mwezi wa 11 2011 kwa ya boarding. Hivi sasa ni shule maalum ambayo watoto wanalala hapa na inachukua watoto kutoka maeneo mbalimbali. Kuna watoto kutoka Mtwara, mjini Manispa, kuna watoto wa kutoka na Chingwea, Rwangwa, Newala na hapa wenyewe. Kwa hivi sasa shule ina jumla ya watoto 66, wavulana 44 na wasichana 20.